Mas mavi ufukların şehri. Sinop, Türkeli. Can kolikler, denize nazır, muhteşem güzellikte kıyısı. Gözlerimizi kapattığımızda buram buram tarihe yolculuk yapmamızı sağlayan, diğer taraftan muhteşem doğal güzellikleriyle kendisine adeta hayran bırakan, merkez sahil etrafında çok sayıdaki çay bahçelerinin yanı sıra piknik alanlarıyla da bizleri bekleyen, tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla beraber tümden keşfedilmesi gereken Türkeli ilçemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şayet hazırsanız can kolikler, muhteşem Türkeli gezimizde bizleri adeta dört gözle bekleyen Türkeli'nin güzellik merkezi, Kuru Göl Yaylası, Türkeli'de masmavi keyif, Kirazlı Bahçe Plajı, Deniz Keyfi, Huzur Dinginliği, ikisi bir arada, Güzel Kent Sahili, Türkeli'de Deniz Banyosu'nun adresi, Oyma Yaka Küyü, Güllü Su Sahili, Zindan içinde Cennet, Çatak Yaylaları, Türkeli'de Enfes, Alabalık Keyfi ve Deve Kuşu Çiftliği, Enfes Lezzetler Merkezi Türkeli Mutfağı'ndan Sinop yöremize ait meşhur ve pratik bir yemek ıslama, Türkeli Lezzet Bombası, Kaşık Çıkartması, namı diğer Mamalika, Türk Mutfağı'nın vazgeçilmez lezzeti Keşkek ile Türkeli şehrimizi hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Kahvelerinizi aldıysanız hemen başlıyoruz. Yeşil ile mavinin buluşma noktası Sinop Türkeli. Can gezi kolikler hemen hepimiz için büyük bir merak uyandıran Türkeli ilçemiz Sinop'un batısında bulunmaktadır. Yeşil ile mavinin adeta buluştuğu şehir Türkeli Karadeniz kıyısında yer almaktadır. Enfes doğal güzellikleriyle adeta insanı büyüleyen şehirde deniz turizmi oldukça ön plandadır. Daha önceleri Ayancık'a bağlı olan Türkeli şehrimiz 1957 senesinde ilçe olmuştur. Türkeli'nin kadim tarihi Türkeli şehrimiz çok eski bir tarihe sahiptir can kolikler göre birçok beylik ve devletin egemenliğine girmiştir. Bunlardan bazıları Rum, Pontus, Anadolu Selçuklu Devleti ve İsfendiyaroğulları Beyliği'dir. En son Fatih Sultan Mehmet 1461'de Sinop yöresini Yüce Allah'ın izniyle fethetmiş ve Türkeli de böylelikle Osmanlı egemenliği altına girmiştir. Türkeli bölgesi haritalarda Ayandon Burnu olarak geçmekteydi. Ayandon Burnu isminin anlamı ise Rumca'da 18 Ocak'ta meydana gelen fırtınadan gelmektedir. Yerleşim merkezinin Osmanlı zamandaki ismi ise Yarna olmuştur. Cumhuriyet döneminden itibaren ise yerleşim merkezinin ismi Türkeli olarak değiştirilmiştir. Türkeli ismi nereden geliyor? Türkeli olarak adlandırılan şehrimizin en eski adı Yarna Dırcan Gezikolikler. Cumhuriyet kurulduktan sonra yerleşim merkezine sahilde batan gemi harabeleri sebebiyle Gemi Yanı ismi verilmiştir. Daha sonra 1957'de yerleşim merkezine Türklerin barındığı yer anlamı taşıyan Türkeli ismi verilmiş ve aynı zamanda ilçe statüsüne geçirilmiştir. Türkeli'nin coğrafi yapısı Sinop ilimizin batısında yer alan Türkeli Karadeniz kıyısında yer almaktadır. Batı ve Orta Karadeniz bölümlerinin geçiş noktasında yer aldığı için iklimi yaz-kış çoğunlukla ılıman geçmektedir. Bununla birlikte hemen her mevsimde bölgede yağış görülebilmektedir. Türkiye'nin ekonomik yapısı Türkiye'li şehrimizde halkın büyük çoğunluğu yurt dışında işçi olarak çalışmaktadır can gezi kolikler. Bundan dolayı yörede modern bina yapımı çoktur. Öyle ki yörede inşaat sektörünün yöresel geçim kaynaklarında payı önemlidir. Bununla birlikte ormancılık da ilçenin geçim kaynakları arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bunun yanında balıkçılık ve bir miktarda tarım da Türkiye'li yöremizin önemli gelir kaynakları arasındadır. Türkiye'li şehrimizin tarihi, coğrafyası, ekonomisi, isim kökeni gibi güzel ve merak edici bilgilerin ardından yolculuğumuza şimdi de Türkiye'li yöremizin gezilecek 
muhteşem destinasyonları ile devam ediyoruz inşallah sevgili can gezikolikler. Türkiye'nin güzellik merkezi Kuru Göl Yaylası. Türkiye şehir merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta yer alan Kuru Göl Yaylası. Ulaşımı biraz zorlayıcı olsa da manzarasına değecek muhteşem bir doğal güzelliktir can gezikolikler. Yaylada kamp yapabilir veya sevdiklerinizle eşsiz piknik hatıraları biriktirebilirsiniz. Elbette yeşilin bu kadar muhteşem tonlarının yer aldığı Kuru Göl Yaylası'na fotoseverlerin gitmemesi düşünülemez. Haydi o zaman rotamız Kuru Göl Yaylası Can Gezikolikler. Türkiye'de de deniz banyosunun adresi Oyma Yaka Köyü Güllü Su Sahili. Türkiye'nin şehir merkezine yaklaşık 5 km mesafedeki Oyma Yaka Gölü Güllü Su Sahili Türkiye'li yöremizde deniz banyosu ve keyifli vakitler için en ideal, en uygun merkezlerden biridir can gezikolikler. Harikulade atmosferi ile bol oksijenli bir havada yüzmek isterseniz Oyma Yaka Köyü Güllü Su Sahili tam size göre olacaktır inşallah. Şimdiden iyi eğlenceler. Türkeli de mavi keyif, kirazlı bahçe plajı. Türkeli'ye gidip kirazlı bahçe plajına uğramadan, enfes denizin tadını doyasıya çıkarmadan, kendinizi dalgaların serinliğine bırakmadan elbette olmaz can gezikolikler. Yaklaşık 5 metre genişliğe ve 250 metre uzunluğa sahip plajın etrafında aynı zamanda bol bol fotoğrafta çektirebilirsiniz can gezikolikler. Ayrıca konaklayabileceğiniz bungalov evlerde keyifli vakit geçirebilir veya çevresinde bulunan restoranlarda güzel lezzetleri deneyimleyebilirsiniz. Ve sonunda sahil boyunca altın sarısı kumda yürüyüş yapıp gününüzü keyifli ve eğlenceli sonlandırabilirsiniz can gezikolikler. Deniz keyfi Huzur dinginliği ikisi bir arada Güzel Kent Sahili Uzun süredir merakla beklenen Güzel Kent Sahili Can Gezikolikleri ile buluştuğundan beri Türkiye'li bölgesinde çok eğlenceli mekanlar arasındaki yerini almıştır. Sahil kenarlarında sakince zaman geçirmek ve çayınızı keyifli keyifli yudumlamak isterseniz kafeleri dalgaların sesini huzurla dinleyip Denizin keyfini sürmek isterseniz sahil kenarındaki şezlongları tercih edip harika bir güne inşallah imza atabilirsiniz. Hemen her kesime hitap eden bu mükemmel güzel kent sahilini Türkiye'li seyahatinizde mutlaka ziyaret etmelisiniz can gezikolikler. Zindan içinde cennet çatak yaylaları. Çatak yaylaları zindan ormanların içerisinde yer almaktadır. Zindan ormanlarının dip bitki örtüsünü daha çok beyaz, mor ve aynı zamanda sarı renklerden oluşan orman gülleri oluşturmaktadır. Ormanlık bölgede ve çatak yaylalarında özellikle yapılan yaban hayvan avcılığı dikkat çekmektedir. Özellikle yaz mevsiminde çatak yaylalarına çıkarsanız buz gibi soğuk suları, oksijen dolu tertemiz havayı ve yeşilin binbir çeşit tonlarını Görebilirsiniz can gezikolikler. Türkiye'de enfes alabalık keyfi ve deve kuşu çiftliği. Türkiye'nin ilçemize bağlı Çatak ile birlikte Gökçeğalan köylerimize faaliyet gösteren alabalık tesisler içerisinde her daim taptaze enfes alabalıkların tadına bakabilir. Diğer taraftan Hacıköy içerisinde bulunan deve kuşu çiftliğini de sevdiklerinizle birlikte gezebilirsiniz. Can gezikolikler. Türkiye'nin enfes damak tatları. Evet, şimdi de birbirinden güzel damak tatlarının merkezi Türkiye'li mutfağından vereceğimiz lezzet şaheseri örnekleriyle yolculuğumuza devam ediyoruz inşallah. Can gezikolikler. Sinop yöresine ait meşhur ve pratik yemek ıslama. Islama özellikle Düğün, bayram gibi özel zamanlarda yapılan yöresel enfes bir yemektir can gezikolikler. Tavuk eti ve hamurun bir arada bulunduğu nadir yemeklerdendir. Tepsi öncelikle pilav koyulur. İncecik açılan hamura tavuk etinden ve cevizden eklemeler yapılır. Sinop'a özgü bu enfes yöresel yemeği 
evlerinize de kolayca yapabilir, misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Can gizikolikler, Türkeli lezzet bombası, kaşık çıkartması, namı diğer mamalika, kaşık çıkartması, yalnızca sinop yöremize ait özel bir yemektir can gizikolikler. Kaşık çıkartmasının yapılışı her ne kadar kolay gibi görünse de kıvamını tutturmak oldukça zordur. Kaşık çıkartması aynı zamanda mamalika olarak da adlandırılmaktadır. Hamurun pişirilmesiyle oluşan parçalara şekerli bir şerbet hazırlanır. Bu şerbet hamura dökülür ve üzerine isteğe göre ceviz ve fındık serpilerek servis edilir. Türkiye'nin şehrimizi ziyaret edenlerin özellikle tatması gereken kaşık çıkartmasının Türk mutfağında da önemli bir yeri bulunmaktadır. Can gezikolikler. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti keşkek. Keşkek cennet ülkemin neredeyse tüm bölgelerinde yapılan özel bir lezzettir. Can gezikolikler. Sinop mutfağında hazırlanan keşkek ise kabuğu soyulmuş buğday ile yapılmaktadır. Keşkek aynı zamanda bir gelenek yemeğidir. Öyle ki toplu etkinliklerde ve düğünlerde sık sık yapılmaktadır. Sinop yöremize ait olan keşkekte ise farklı ve özel olarak fasulye bulunmaktadır. Bununla beraber özenle hazırlanmış keşkeye daha fazla lezzet katmak için üzerine pul biber ve toz biber de eklenmektedir. Keşkek Türkiye'ye yöremizi ziyaret edecek olan tüm can gezikoliklerin mutlaka deneyimlemesi gereken bir lezzettir. Can gezikolikler Türkiye'li ilçemize ulaşım Türkiye'li cennet ülkemizin Karadeniz bölgesinde Sinop'un ilçesi konumundadır. Türkiye'li ilçemize karayolu vasıtasıyla ulaşım anayollardan kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bağlı olduğu Sinop il merkezi ile Türkiye'li ilçemiz arası mesafe B10 ve Sinop İnebolu yolu üzerinden yaklaşık 95 kilometredir. Ortalama seyahat süresi 1,5 saattir. İstanbul ile Türkiye'li arası mesafe Anadolu Otoyolu üzerinden yaklaşık 625 kilometredir. Ortalama seyahat süresi 7,5 saattir. Başkent Ankara ile Türkiye'li arası mesafe D765 üzerinden 355 kilometredir. Ortalama seyahat süresi 5 saattir. İzmir ile Türkiye'li şehrimiz arası mesafe ise O5 E80 yolları üzerinden 985 kilometredir. Ortalama seyahat süresi 11 buçuk saattir. Türkiye'nin ilçemize en yakın tren garı Samsun garı olup mesafe Samsun Sinop yolu üzerinden yaklaşık 220 kilometredir. Ortalama seyahat süresi 3 buçuk saattir. Türkiye'nin şehrimize en yakın havalimanı Sinop havalimanı olup mesafe Sinop İnebolu yolu üzerinden yaklaşık 90 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 1,5 saattir. Sinop il merkezinden Türkiye ilçemize düzenli olarak otobüs seferleri de bulunmaktadır. Can gezikolikler. Huzurun ve sakinliğin adresi Türkiye'ye yelken açın. Can gezikolikler hayatınızın ve özgürlüğünüzün tadını Yüce Allah'ın izniyle çıkarıp havası suyu ile sizleri bambaşka dünyalara götürecek Türkiye'yi siz değerli can gezikolikleri bekliyor. Öyleyse yanınıza sağlığı ve huzuru alın. Huzurun ve sakinliğin adresi Türkiye'ye yelken açın. Hep seyahatte elbette rehberiniz Doktor Murat Ak seyahat ile kalın inşallah. Hoşça kalın.